আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই ওডিসি ইংলিশ থেকে আমি সিহাত বাড়ি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের এ টু জেড গ্রামারের দ্বিতীয় ক্লাস ক্লাসিফিকেশন অফ সেন্টেন্সের উপরে এটা সেন্টেন্সের পার্ট টু এর ক্লাস হচ্ছে তো চলুন কথা না বেরিয়ে ক্লাস শুরু করি তো কালকে আমরা জেনেছিলাম সেন্টেন্সের এলিমেন্টসগুলো সম্পর্কে আজকে আমরা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো সম্পর্কে জানব এবং তাদেরকে কিভাবে ট্রান্সফর্ম করতে হয় সেগুলো একটু একটু শিখব তো শুরুতেই বলে রাখছি যে সেন্টেন্স সেন্টেন্স অর্থগতভাবে পাঁচ প্রকারের হতে পারে আর গঠনগতভাবে সেন্টেন্স তিন প্রকারের হয় পাঁচ প্রকারের সেন্টেন্সের মধ্যে আছে অ্যাসারটিভ ইন্টারোগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ আর হচ্ছে শেষে এক্সক্লামেটরি আর গঠনগতভাবে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আচ্ছা এই যে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এগুলো আমাদের এখন পড়ার দরকার নেই এই সেন্টেন্সের ভিতরে তো এগুলো আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড নামে আমাদের আলাদা টপিকই আছে এই কোর্সে তো আমরা যখন ওই টপিক পর্যন্ত আগাব তখন আমরা এগুলো পড়ব আর আজকে আমরা মূলত ফোকাস থাকব এই যে টাইটেলগুলো দেখছেন অ্যাসারটিভ ইন্টারোগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এক্সক্লামেটরি এগুলোর স্ট্রাকচার এবং কোথায় এরা ব্যবহৃত হয় এগুলোর নিয়ে তো চলুন শুরুতেই আমরা সেন্টেন্সের ফার্স্ট যে টাইপ পেলাম অর্থাৎ অ্যাসারটিভ এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি অ্যাসারটিভ এই অ্যাসার্ট করার মানে হচ্ছে বর্ণনা করা কাউকে কোনো কিছু বলা বর্ণনা করা বা বিবৃতি দেওয়া অ্যাসার্ট করার মানে হচ্ছে বর্ণনা করা বা বিবৃতি দেওয়া এখন অ্যাসারটিভ মানেই বুঝতে পারছি আমরা এর মানে হচ্ছে বর্ণনা করা বা বিবৃতি দেওয়া অর্থাৎ সেন্টেন্সের যে প্রকার কোনো কিছু বর্ণনা দেয় কোনো কিছু সম্পর্কে বর্ণনা দেয় বা বিবৃতি দেয় অর্থাৎ কোনো কিছু বর্ণনা করে তাকে আমরা বলছি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স যেমন হচ্ছে হি ইজ এ বয় সে একজন বালক তার সম্পর্কে আমরা বর্ণনা দিলাম যে সে হচ্ছে একজন বালক যে এই যে তার সম্পর্কে বর্ণনা এটাই হচ্ছে তার সম্পর্কে আমরা কোনো কিছু অ্যাসার্ট করলাম অর্থাৎ একটি বিবৃতি দিলাম এখন এই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ বিবৃতি দুই ধরনের হয়ে থাকে যেমন কারক সম্পর্কে আমরা পজিটিভ কোনো বিবৃতি দিতে পারি বা নেগেটিভ কোনো স্টেটমেন্ট দিতে পারি এই বিবৃতির ইংলিশ কিন্তু স্টেটমেন্ট আচ্ছা কারো সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গেলে তার সম্পর্কে আমরা পজিটিভ কিছু বলতে পারি বা নেগেটিভ কিছু বলতে পারি এই জন্যই এই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের দুই রকমের হয় এক হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ অর্থাৎ পজিটিভ আর দুই নম্বরটা হচ্ছে নেগেটিভ এখন যদি বলি হি ইজ এ গুড বয় এখন আমরা তাকে ভালো বলছি যে হি ইজ এ গুড বয় সে একজন ভালো ছেলে কিন্তু যদি আমরা এভাবে লিখি হি ইজ নট এ গুড বয় সে ভালো ছেলে না 
এই যে আমরা না বোধক একটা বাক্য লিখলাম এই না এর মানে হচ্ছে নেগেটিভ তার সম্পর্কে আমরা একটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট দিলাম এই নেগেটিভ স্টেটমেন্টগুলো হচ্ছে এই নেগেটিভ ক্যাটাগরিতে পড়ে আর পজিটিভ স্টেটমেন্ট যেগুলো কোনো না বোধক কোনো কিছু না থাকে সেগুলো হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ অর্থাৎ পজিটিভ বাক্যের মধ্যে পড়ে এখন আসুন দেখি এই অ্যাফার্মেটিভ আর নেগেটিভ এরা স্ট্রাকচারালি কাজটা কি করে করে অ্যাফার্মেটিভ প্রথমে আমরা অ্যাফার্মেটিভ নিয়ে আলোচনা করি আচ্ছা এই অ্যাফার্মেটিভ চার ধরনের রূপে থাকতে পারে এই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে চারটা যেরকমই সেন্টেন্স হোক এই চারটা স্ট্রাকচারের মধ্যে সেটা যদি অ্যাসার্টিভের অ্যাফার্মেটিভ ক্যাটাগরিতে পড়ে তাহলে এই চারটার মধ্যে যে কোনো একটা স্ট্রাকচার তারা ফলো করবে যেমন প্রথমে হচ্ছে ধরেন হি ইজ এ বয় হি হ্যাজ এ পেন হি প্লেস ক্রিকেট অ্যান্ড দেন হচ্ছে হি ইজ প্লেইং ক্রিকেট এই চার ধরনের স্ট্রাকচারে এই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সগুলো থাকতে পারে এখন স্ট্রাকচারগুলো যদি আমরা পিন পয়েন্ট করি তাহলে দেখেন এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন এখানেও দেখবেন সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন এখানেও সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন এখানেও সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন এই সবগুলো জেনারেল স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশনে থাকবে এটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের জেনারেল স্ট্রাকচার কিন্তু এই চার রকম কেন এরা আলাদা সেটা যদি আমরা নির্ণয় করতে যাই তাহলে হচ্ছে দেখেন এই যে যে ভার্ব আর এই যে যে ভার্ব আবার এই যে যে ভার্ব এরা একরকম ভার্ব না যেমন গতকালকের ক্লাসে আমরা বুঝিয়েছিলাম যে টু বি ভার্ব টু হ্যাভ ভার্ব আর একটা বলেছিলাম অ্যাকশন ভার্ব এখন দেখেন এই যে ইজ ইজ হচ্ছে টু বি এর একটা রূপ আবার দেখেন হ্যাস এটা হচ্ছে টু হ্যাভ ভার্বের একটা রূপ আবার এই যে দেখেন প্লেস এটা হচ্ছে প্লে অর্থাৎ অ্যাকশন ভার্ব আবার এই যে দেখেন এই জায়গায় টু বি প্লাস এই প্লে এর একটা রূপ আসছে এটা হচ্ছে অ্যাকশন ভার্ব তাহলে আমরা চারটা স্ট্রাকচার পেলাম একটা হচ্ছে এক নাম্বার হচ্ছে শুধু টু বি দুই নাম্বার হচ্ছে শুধু টু হ্যাভ এবং তিন নাম্বার হচ্ছে শুধু অ্যাকশন আর চার নাম্বারে হচ্ছে টু বি প্লাস অ্যাকশন এখন আমরা চারটা স্ট্রাকচার পেয়েছি এই হল অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের চারটা স্ট্রাকচার এখন এই চারটা স্ট্রাকচারকে যদি আমরা নেগেটিভ করতে যাই অর্থাৎ আমরা ট্রান্সফর্ম করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই যে যে ভিতরের ভার্বগুলো এগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে এবং কিছু জিনিস আলাদা নিয়ে আসতে হবে স্পেশালি নটটা আমাদের আনতে হবে এবং নটটা কোথায় কোথায় ব্যবহার করতে হবে সেটা আমাদের খুব ভালোভাবে এই স্ট্রাকচার থেকে জানতে হবে তার আগে এই স্ট্রাকচারগুলো কোন ক্যাটাগরিতে কোনটা পড়েছে সেটা আমাদের পিন পয়েন্ট করে চিনে নিতে হবে তো আবার একটু দেখে নিন শুধু এক নাম্বারে শুধু টু বি হি ইজ এ বয় দুই নাম্বারে হি হ্যাজ এ পেন শুধু টু হ্যাভ হি প্লেস ক্রিকেট শুধু অ্যাকশন আবার হি ইজ প্লেইং ক্রিকেট টু বি প্লাস অ্যাকশন এখন আমরা দেখব এই প্রত্যেকটা চারটা স্ট্রাকচার যে পেলাম এই চারটা স্ট্রাকচারের বাক্যগুলোকে কিভাবে নেগেটিভ করতে পারে
এখন এটা হলো অ্যাফারমেটিভ এখন একে যদি আমি নেগেটিভ করতে যাই তাহলে আমার একটা নট আনা লাগবে এখন নট তো আনলাম কিন্তু বসাবো কোথায় যদি এইভাবে করি হি ইজ নট এ বয় এটা হবে নেগেটিভ কারণ এই যে নট আছে বাক্যে নট যুক্ত বাক্য এগুলো হচ্ছে নেগেটিভ এখন এই নটটা যদি আমরা হি নট ইজ এ বয় এরকমভাবে লিখতাম তাহলে কিন্তু আমাদের ভুল হতো অবশ্যই যে সেন্টেন্সে শুধু টু বি ভার্ব অ্যাজ এ মূল ভার্ব ব্যবহৃত হবে সে জায়গায় আমাদের নটটা এই এর ঠিক পরে বসাতে হবে এই ইজের ঠিক পরে তাহলে আমরা স্ট্রাকচার পাই সাবজেক্ট প্লাস এটা কিন্তু নেগেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস টু বি প্লাস নট প্লাস এক্সটেনশন অর্থাৎ আমরা শিখলাম যে যদি বাক্যে বাক্যটি এরকম থাকে যে সে জায়গায় মূল ভার্ব শুধু টু বি ভার্ব সেক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভ করার সময় জাস্ট টু বি ভার্বের পর একটা নট বসিয়ে দিব জাস্ট টু বি ভার্বের ঠিক পরেই একটি নট বসিয়ে দেব তাহলে আমাদের কাজ শেষ নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে এখন আসুন দুই নাম্বার টপিকে যাই সরি টপিক না দুই নাম্বার উদাহরণে যাই যেটা আমি লিখেছিলাম এর আগে দুই নাম্বারে লিখেছিলাম আমি হি হ্যাজ এ ফেম এ জায়গায় হি হ্যাজ নো ফেন এখন যদি আমি এটার ওই একইভাবে হচ্ছে হ্যাভ বা হ্যাজ যদি থাকে এই দেখেন টু হ্যাভ ভার্ব অনলি টু হ্যাভ অন্য কোনো ভার্ব সেন্টেন্সে নেই শুধু টু হ্যাভ ভার্ব যখন থাকবে তখন হ্যাভ বা হ্যাজের পরে একটা নো বা নট বসিয়ে তারপর সেন্টেন্সটাকে আমরা নেগেটিভ করছি এখন যদি আমি এখানে নট দিয়ে করি তাহলে হবে হি হ্যাজ নট এ পেন তার কাছে একটি কলম নেই বা তার কাছে কোনো কলম নেই হি হ্যাজ নো পেন তার কাছে কোনো কলম নেই হি হ্যাজ নট এ পেন তার কাছে একটি কলম নেই এখন নট দিলে পর আর্টিকেল লাগছে নো দিলে আর্টিকেলটা লাগছে না একইভাবে এটা যদি আমি তৃতীয় আরেকভাবে করতে চাই তাহলে এভাবে আমি করতে পারি হি ডাজ নট হ্যাভ এ পেন সেক্ষেত্রে আমাকে অতিরিক্ত একটা ডু টু ডু ভার বেনে তারপরে নটটা যোগ করতে হচ্ছে এত ভেজালে যাওয়া কোনো দরকার নেই ফার্স্ট এটা দিয়েই করবেন আপনারা হি হ্যাজ নো পেন হ্যাভ বা হ্যাজের পরে একটা নো বা নট বসিয়ে দিবেন যদি নো বসান তাহলে আর্টিকেলের কোনো দরকার নাই আর যদি নট বসাতে চান হি হ্যাজ নট এ পেন একটি আর্টিকেল ওই জায়গায় লাগবে তারপর তৃতীয় স্ট্রাকচারে যাই আচ্ছা থার্ড আমি লিখেছিলাম হি প্লেস ক্রিকেট এই থার্ড ক্যাটাগরিটা ছিল শুধু অ্যাকশন ভার্ব যুক্ত সেন্টেন্সের শুধু অ্যাকশন ভার্ব এখন শুধু অ্যাকশন ভার্ব যুক্ত সেন্টেন্সে ওই যে গতকালকের ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে হচ্ছে বাক্যে যদি শুধু অ্যাকশন ভার্ব যখন থাকবে তখন তাদের অক্সিলিয়ারি ভার্ব সবসময় টু ডো হয় এখন আমি তাহলে ওই স্ট্রাকচার অনুযায়ী লিখি হি ডু নট প্লে ক্রিকেট এখন ভাই লিখেছি কিন্তু এই যে প্লের সাথে একটা এস বা ইএস যুক্ত আছে এই জায়গায় এটা আমি কোন জায়গায় বসাবো হি ডু নট প্লেস ক্রিকেট অথবা হি ডাজ নট প্লে ক্রিকেট এইভাবে বসাতে পারি তো রাইট নিয়ম হচ্ছে হি ডাজ এই যে এই অ্যাকশন ভার্ব যুক্ত সেন্টেন্সে যে এস বা ইএসটা থাকবে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে সেটা নেগেটিভ করার সময় ওই এস বা ইএস এসে যুক্ত হবে এই টু ডো ভার্বের সাথে অর্থাৎ অক্সিলিয়ারি যে ভার্বটা আমরা নিয়ে আসলাম ওইটার সাথে 
তারপরে নট বসবে তারপরে বাকি অংশ বসবে স্ট্রাকচার নির্ণয় করতে গেলে সাবজেক্ট প্লাস ডু বা ডাস বা ডিট প্লাস নট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন এইভাবে করতে হবে তাহলে আমরা পেলাম সাবজেক্ট হি ডু বা ডাস এ জায়গায় এস বা ইয়েস আছে সেই জন্য আমরা ডাস নট নট বসিয়েছি তারপরে হচ্ছে প্লে তারপরে প্লে ভার্ব তারপরে এক্সটেনশন এখন ডাজ নট না দিয়ে ডাজেন্ট ইউজ করাটাই বেটার এটা মডার্ন ইংলিশে বর্তমানে বেশি ব্যবহৃত হয় আচ্ছা এই তো গেল হচ্ছে আমাদের তৃতীয় ক্যাটাগরি তাহলে ফোর্থ যে ক্যাটাগরিটা ছিল সেটা ছিল যে ওই জায়গায় অক্সিলারি ভার্ব থাকবে আবার অ্যাকশন ভার্বও থাকবে যেমন হি ইজ প্লেইং ক্রিকেট এখন হি ইজ প্লেইং ক্রিকেট এই জায়গায় দেখেন এটা টু বি ভার্ব আর এটা হচ্ছে অ্যাকশন ভার্ব এই টু বি ভার্ব হচ্ছে এদের কাজই হচ্ছে বলেছিলাম যে টেন্স নির্ণয় করা যখন এরা অ্যাকশন ভার্বের সাথে বসবে গত ক্লাসে তো এরা টেন্স নির্ণয়ের পাশাপাশি আরেকটা কাজ করে যে আমরা যখনই কোনো আলাদা কিছু লাগে যেমন নট বসাতে হবে বা হচ্ছে ইন্টারগ্রেটিভ করা লাগবে সেক্ষেত্রে এরা হচ্ছে ওই কাজটুকু করে দেয় এই অ্যাকশন ভার্ব আর কোনো কিছুতে কোনো ঝামেলায় জড়ায় না যেমন হচ্ছে হি ইজ তারপরে নট তারপরে প্লেইং ক্রিকেট এই যে ইজ এরপরে নট বসবে যদি আমরা একসাথে লিখতে চাই তাহলে হি ইজ এন প্লেইং ক্রিকেট এ যা আসবে সব কিছু হচ্ছে এই অক্সিলিয়ারি ভার্বের সাথে বসবে এই মেইন ভার্ব কোনো ঝামেলায় জড়াবে না যখন তার সাথে অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকবে এই অক্সিলিয়ারি ভার্বের কাজই হচ্ছে এই মেইন ভার্বকে প্রোটেক্ট করা টেন্স নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও এরাই পরিবর্তিত হবে নেগেটিভ করার ক্ষেত্রেও এরাই পরিবর্তিত হবে আবার ইন্টারগেটিভ করার ক্ষেত্রে এরাই সামনে সাবজেক্টের সামনে পিছনে আসা যাওয়া করবে এই মেইন ভার্ব কোনো প্রবলেমে কখনোই জড়াবে না আচ্ছা এই তো গেল আমাদের নেগেটিভ করার চারটা ক্যাটাগরি ও তাহলে এখানে স্ট্রাকচারটা কি আসতেছে সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলিয়ারি প্লাস নট প্লাস মেইন ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন আচ্ছা এই ছিল আমাদের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা অ্যাফারমেটিভকে কিভাবে নেগেটিভে ট্রান্সফর্ম করতে হয় বা কনভার্ট করতে হয় আচ্ছা ট্রান্সফর্ম আর কনভার্ট কিন্তু এক জিনিস না যখন আমি একটা সেন্টেন্সকে অ্যাফারমেটিভ থেকে অর্থ ঠিক রেখে নেগেটিভ করব তখন সেটা হবে ট্রান্সফরমেশন কিন্তু যখন আমি অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে নেগেটিভ করার সময় সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটাকে আর আমরা ট্রান্সফরমেশন বলতে পারি না আমাদেরকে বলতে হয় কনভার্সন আচ্ছা তারপর আমরা ইন্টারগেটিভ ইন্টারোগেটিভ এর ইন্টারোগেট করা মানে হচ্ছে কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা বা আস্ক করা এর শেষে সবসময় একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্ন বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে ইংলিশে বলা হয় নোট অফ ইন্টারোগেশন যেমন হচ্ছে তাদেরকে ইন্টারোগেট করা হচ্ছে মানে তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে এটাই হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দুই ধরনের হয় এদের টাইপ হচ্ছে দুইটা টাইপ টু লিখে ফেলেছি আগে টাইপ ওয়ান টাইপ টু টাইপ ওয়ানে হচ্ছে এরা অক্সিলারি ভাব দিয়ে শুরু হবে যেমন হচ্ছে ডু ইউ নো হিম আর হচ্ছে টাইপ টুতে হচ্ছে হোয়াট ইজ ইউর নেইম এখন দেখেন এটা হচ্ছে অক্সিলারি ভাব দিয়ে শুরু হবে টাইপ ওয়ান আর একটা হচ্ছে ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ডগুলো দ্বারা শুরু হবে যেমন হু হোয়াট হোম হাউ এগুলো দ্বারা শুরু হবে ওয়েন আচ্ছা 
এইটা হচ্ছে আমরা মেইন ফোকাসে রাখবো এইটা শিখলে এইটা শেখা হয়ে যাবে অটোমেটিক আচ্ছা তারপর সামনে আগাই এখন নেগেটিভ আমরা একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে যদি আমরা নেগেটিভ করতে চাই ইন্টারগেটিভ করতে চাই একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে যদি আমরা ইন্টারগেটিভ করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে কনভার্ট করব সেটা শিখব এখন এখন দেখেন ওই জায়গায় ফার্স্টে লিখেছিলাম হি ইজ এ বয় মনে রাখবেন এটা কিন্তু হচ্ছে শুধু টু বি ভার্ব যুক্ত এর ভার্ব হচ্ছে শুধু টু বি আর এই ক্যাটাগরি যেগুলো আছে এগুলোকে এতক্ষণ আমরা গত একটু আগে আমরা করেছি নেগেটিভ এখন আমরা করব এগুলোকে ইন্টারগেটিভ একটা সেন্টেন্সকে কিভাবে ইন্টারগেটিভ করতে হয় একটু আগে আমরা নেগেটিভ করা শিখেছি এখন আমরা ওই চারটা সেন্টেন্সকেই আমরা ইন্টারগেটিভ করা শিখব এখন দেখেন এই জায়গায় ভার্ভ হিসাবে শুধু টু বি আছে এখন এই ধরনের যদি শুধু টু বি যুক্ত কোনো সেন্টেন্স থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো ঝামেলা করা লাগবে না জাস্ট টু বি ভাবটাকে সাবজেক্টের সামনে নিয়ে আসুন কাজ শেষ ইজ হি এ বয় ও আরেকটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে এই মার্ক দিতে ভুলবেন না কেউ তাহলে কিন্তু যে জায়গায় লিখেন সেই জায়গায় জিরো খাবেন ইজ হি এ বয় শেষ আমাদের যদি আমরা দেখি যে টু বি ভার্ভ মেইন ভার্ভ হিসেবে এসেছে ওই জায়গায় অন্য কোনো ভার্ভ নেই তাহলে জাস্ট ওই ভার্ভটাকেই টু বি ভার্ভটাকে সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসুন তাহলে স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্ট ও টু বি প্লাস সাবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন সিম্পল এটা হলো সব থেকে সহজ নিয়ম তারপর দ্বিতীয় যে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে টু হ্যাভ ভার্ভ দিয়ে যেমন হি হ্যাজ এ পেন এটাকে ইন্টারগেটিভ করার সময় ওই একই নিয়ম এ জায়গায় টু হ্যাভ আছে আগেরটা টু বি ভার্ভ ছিল তো এটাকে সামনে নিয়ে আসুন হ্যাজ হি এ পেন তারপর আস্তে করে একটা নোট অফ ইন্টারগ্রেশন বসিয়ে দিন কাজ শেষ তাহলে স্ট্রাকচার হলো ভার্ভ প্লাস টু হ্যাভ ভার্ভ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন তো এরপর থার্ড ক্যাটাগরিতে আসতেছে শুধু অ্যাকশন ভার্ব শুধু অ্যাকশন ভার্ব এটা হচ্ছে লিখেছিলাম হি প্লেস ক্রিকেট আচ্ছা এটা করতে গেলে ওই যে বলেছিলাম যে অ্যাকশন ভার্বে সবসময় টু ডো আসে অনলি অ্যাকশন ভার্ব যুক্ত সেন্টেন্সে ওদেরকে নেগেটিভ করতে গেলেও টু ডো লাগবে ইন্টারগেটিভ করতে গেলেও টু ডো লাগবে অক্সিলিয়ারি হিসেবে সাহায্যকারী হিসেবে শুধু এই টু ডো ভার্বই সব সময় আসবে তাহলে প্রথমে আমরা লিখে নিই আর বলেছিলাম ওই যে মেইন ভার্বের সাথে যা থাকবে অলঙ্কার লাগানো এস বাই এস সব কিছু হচ্ছে ডুয়ের সাথে চলে যাবে এ জায়গায় এস আছে সেই জন্য আমরা লিখবো ডাস হি প্লে ক্রিকেট এই তো কাজ শেষ ডাস হি প্লে ক্রিকেট তাহলে আবার খেয়াল করুন যে আমরা প্রথমে খেয়াল করলাম যে এটা অ্যাকশন শুধু অ্যাকশন ভার্ব সেন্টেন্সে আছে তো অ্যাকশন ভার্ভ যদি সেন্টেন্সে থাকে সেক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ভ সাহায্য করার জন্য সব সময় আসে টু ডো ভার্ভ থেকে আর এই জন্য আমরা ইন্টারগেটিভের ক্ষেত্রে সাবজেক্টের আগে অক্সিলারি ভার্ভটি বসাতে হয় সে জন্য আমরা প্রথমে ডু বা ডাস যেটা এই জায়গায় যদি এস বাই এস থাকে তাহলে ডাস হবে ডাস তারপরে সাবজেক্ট তারপরে প্লে মেইন ভার্ভ তারপরে এক্সটেনশন তারপর নোট অফ ইন্টারগেশন এই ছিল থার্ড ক্যাটাগরি এখন ফোর্থ ক্যাটাগরিতে অ্যাকশন ভার্বও থাকবে অক্সিলিয়ারি ভার্বও থাকবে সেক্ষেত্রে হি ইজ প্লেইং ক্রিকেট এখন দেখেন এই জায়গায় টু বি ভার্ব অ্যাজ এ অক্সিলারি ভার্ব রয়েছে আর এই জায়গায় রয়েছে অ্যাকশন ভার্ব মূল ভার্ব সেক্ষেত্রে ওই যে বলেছিলাম এইগুলো কোনো ঝামেলায় জড়াবে না 
মেইন ভার্ব যখন অক্সিলারি ভার্ব থাকবে তখন কাটা ছিঁড়া কোনো জায়গায় এরা যাবে না কোনো ঝামেলাতেই এরা জড়াবে না ঝামেলায় জড়াবে এই যে এই ব্যক্তি ওই যে বলেছিলাম ইন্টারভিটিভ সেন্টেন্সে সামনে পিছনে আসা যাওয়া করবে সাবজেক্টের তো সেক্ষেত্রে ওই কাজই করুন ইজ হি তারপরে প্লেইং এটা এই জায়গায় চলে আসবে জাস্ট প্লেইং ক্রিকেট ইজ হি প্লেইং ক্রিকেট এই ইজটাই জাস্ট এই জায়গায় চলে আসছে আর কাজ করার কোনো কিছু নাই শেষ তাও স্ট্রাকচারে পেলাম অক্সিলারি ভার্ব যেটা থাকবে সেটা সামনে সাবজেক্টের সামনে চলে আসবে তারপর সাবজেক্ট বসবে সাবজেক্টের পর যে মূল ভার্ব অপরিবর্তিত অবস্থায় বসবে তারপর এক্সটেনশন বসবে শেষে নোট অফ ইন্টারোগেশন বসবে এই তো চারটা ক্যাটাগরি ইন্টারোগেটিভের শেষ এখন আসুন এতক্ষণ তো আমরা অ্যাফার্মেটিভকে ইন্টারোগেটিভ করলাম যদি আমরা নেগেটিভ কোনো সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ করতে চাই বা অ্যাফার্মেটিভ কোনো সেন্টেন্সকেই যদি আমরা নেগেটিভ সাথে ইন্টারোগেটিভ একসাথে করতে চাই তাহলে কিভাবে করব দেখেন হি প্লেস ক্রিকেট এটা ছিল তারপরে হি ইজ এ বয় তারপরে ছিল হি হ্যাজ এ পেন তারপরে ছিল হি ইজ প্লেইং ক্রিকেট এখন এগুলোকে আমরা ইন্টারোগেটিভ করার সময় এই জায়গায় দিয়েছিলাম ডাস এই জায়গায় করেছিলাম ইজ এই জায়গায় করেছিলাম হ্যাজ এই জায়গায় করেছিলাম ইজ এখন ছোট্ট করে এগুলোর সাথে নেগেটিভ করার জন্য একটা করে এনটি এন অ্যাপোস্টোফি ট্রি এন অ্যাপোস্টোফি টি আর এই জায়গায়ও এন অ্যাপোস্টোফি টি এইভাবে বসিয়ে দেবেন এগুলো হয়ে গেল তাহলে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ আর যদি কারো মনে হয় যে এইভাবে করব আমি এই নটটা পূর্ণভাবে লিখব যে অ্যাপোস্টোফি ইউজ করব না নট লিখব তাহলে আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ডাজ এইভাবে রাখবেন হি not a is he not tarpor ei n t kete diye ei jaygay not ar ei jaygao kete diye subject er pore just not boshiye diben n t boshale khyal korun n t boshale amra auxiliary verb er sathe subject er age boshiye dicchi kintu jodi ami not full form e likhte jai she khetre era subject er pore giye boshche কিন্তু সাবজেক্ট যদি প্রোনাউন না হয় এগুলো সবগুলো দেখেন হি 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 এগুলো প্রোনাউন যদি সাবজেক্ট যদি প্রোনাউন না হয়ে নাউন হয় যেমন আমি যদি এই জায়গায় লিখি করিম তাহলে এই নটটা কিন্তু আর পরে বসবে না এরা ডাজের সাথেই বসবে ডাজ নট করিম প্লে ফুটবল ইজ নট করিম এ বয় আর হ্যাজ নট করিম এ পেন এইভাবে বসবে দেখেন প্রথমে আমরা দেখলাম যদি অ্যাপ এন অ্যাপোস্টোফি টি বসাই তাহলে সেটা অক্সিলারি ভার্বের সাথে যা সাবজেক্টের আগে বসিয়ে দিলেই হচ্ছে আর নট যদি আমরা ফুল ফর্মে নিতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে দুটি নিয়ম আছে যদি প্রোনাউন হয় সাবজেক্ট তাহলে সেটা নটটা প্রোনাউনে সাবজেক্টের ঠিক পরে বসবে আর যদি নট নাউন সাবজেক্টের সাথে বসাতে চাই তাহলে সেটা নাউনের আগে চলে আসবে এই নটটা ফুল ফর্মে বসাতে গেলে অনেকে এই নিয়মটুকু ভুলে যায় সেজন্য অ্যাপোস্টোফি দিয়ে ইউজ করাই বেটার সব জায়গায় অ্যাপোস্টোফি ইউজ করার চেষ্টা করবেন এই ছিল আমাদের ইন্টারোগেটিভের আলোচনা বাকি থাকে ইন্টারোগেটিভে যে ডাব্লিউ ইস কোয়েশ্চেন দিয়ে কিভাবে করবেন যেমন হোয়াট ইজ ইউর নেইম এখন দেখেন এই ইস তো এই সাবজেক্টের আগে ইস হলো টু বি ভার্ভ ওই যে বলেছিলাম শুধু টু বি ভার্ভ থাকলে সেন্টেন্সের সাবজেক্টের আগে টু বি ভার্ভ বসে পরে এক্সটেনশন বসে আর ওইটারই ঠিক সামনে এই হোয়ার চলে আসছে আবার দেখেন হোয়ার ডু ইউ লিভ এখন এই যে দেখেন লিভটা হলো অ্যাকশন ভার্ভ বাস করা একটা অ্যাক্টিভ কাজের মধ্যে আছে লিভ 
সেজন্য এটা হচ্ছে বাস করা অর্থাৎ অ্যাকশন ভার্ব এই অ্যাকশন ভার্বের অক্সিলারি ডু আসছে সাবজেক্টের আগে ইন্টারগেটিভ করার সময় তার ঠিক আগে ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেনটা বসে গিয়েছে এই হলো ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন আরেকটা মজার ব্যাপার হলো ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন দ্বারা যখন আপনাকে কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করবে অ্যান্সারে সবসময় আপনাকে ফুল সেন্টেন্স বলতে হবে যেমন হোয়াট ইজ ইউর নেইম আপনাকে বলতে হবে মাই নেইম ইজ অমুক আবার যদি বলি হোয়ার ডু ইউ লিভ আপনাকে বলতে হবে ধরেন আপনি ঢাকায় থাকেন আই লিভ ইন ঢাকা কিন্তু যদি আপনাকে কেউ যদি এইভাবে বলে ডু ইউ হ্যাভ এ নেইম আপনি বলতে পারেন ইয়েস আই হ্যাভ এ নেইম কিন্তু যদি শুধু এইটুকু বলেন যে ইয়েস তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আর অতিরিক্ত কিছু লাগছে না একইভাবে আপনাকে যদি বলে ডু ইউ প্লে ক্রিকেট আপনাকে আপনি যদি বলেন ইয়েস তাহলে অ্যানাফ আবার বলতে পারেন যে ইয়েস আই প্লে ক্রিকেট তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন দ্বারা যদি কাউকে কোনো কোয়েশ্চেন করা হয় তাহলে অ্যান্সারে ফুল সেন্টেন্সটা বলতে হয় বলার প্রয়োজন পড়ে কিন্তু যদি আপনাকে অক্সিলারি ভাব যুক্ত অক্সিলারি ভাব দিয়ে যেগুলো সেন্টেন্স শুরু হয় এরকম করে যদি কেউ কোয়েশ্চেন করে ইন্টারগ্রেট করে তাহলে আপনি ইয়েস নো বলে দিলেই হচ্ছে উত্তরে এই ছিল ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের আলোচনা তো আমরা এটা ছিল অ্যাসারটিভ দুই নাম্বারে ইন্টারগ্রেটিভ এখন তিন নাম্বারে যাই আমরা তিন নাম্বার হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ বোঝাতে পারে নিষেধ বোঝাতে পারে অনুরোধ বোঝাতে পারে এই তিনটা জিনিস ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা বোঝায় আদেশ নিষেধ অনুরোধ আদেশ করতে গেলে ডু দ্য ওয়ার্ক ও হ্যাঁ আদেশের সাথে উপদেশও আসে এই জায়গায় এই স্ট্রাকচার একটাই ডু দ্য ওয়ার্ক এটা আপনি কাউকে আদেশ করতে পারেন উপদেশ দিতে পারেন যে ডু দ্য ওয়ার্ক ডু অ্যাজ আই সে আমি যেভাবে বলছি যেটা বলছি সেটা করো অথবা ডু দ্য ওয়ার্ক এই কাজটি করো এগুলো আদেশ বা উপদেশ দুইটাই বোঝায় নিষেধের ক্ষেত্রে এটাকে নেগেটিভ করে দিন ডোন্ট ডু দ্য ওয়ার্ক এটা নেগেটিভ অর্থাৎ নিষেধ করতে করছে এখানে যে কাজটি করো না অনুরোধ করতে গেলে এই যে প্লিজ অথবা কাইন্ডলি ডু দ্য ওয়ার্ক যখনই সেন্টেন্সে প্লিজ বা কাইন্ডলি দেখবেন তখনই বুঝবেন যে এই জায়গায় এটা অনুরোধ করা বোঝাচ্ছে আরেকটা জিনিস আছে যেটা ভয়েস চেঞ্জের চেঞ্জের ক্ষেত্রে সব সময় কাজে লাগে সেটা হচ্ছে লেট মি টু দ্য ওয়ার্ক আমাকে কাজটি করতে দাও অথবা লেট আস গো দেয়ার চলো সেখানে যাই এখন এই সেন্টেন্সে একটা অড জিনিস খেয়াল করেছেন যে কোনো সাবজেক্ট নাই এই জায়গায় কোনো সাবজেক্ট নাই এই জায়গায় কোনো সাবজেক্ট নাই শুরুই হচ্ছে ভার্ব দিয়ে আমরা তো পড়েছি যে সাবজেক্ট ছাড়া সেন্টেন্স হয় না ভার্ব ছাড়া সেন্টেন্স হয় না এই জায়গায় ভার্ব আছে কিন্তু সাবজেক্ট নাই এগুলো কই তো এখন দেখেন এই জায়গায় ইউ আছে এই জায়গায় ইউ আছে এই জায়গায় ইউ আছে এই জায়গায় আছে আর এই জায়গায় ইউ আছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ইউ সব সময় উজ্জ থাকে এটা এরা কখনোই সামনে আসবে না কিন্তু এদের সাবজেক্ট ইউ সব সময় ইউই সাবজেক্ট হয় এবং এগুলো কখনোই সেন্টেন্সে উল্লেখ থাকে না সব সময় উজ্জ থাকে আচ্ছা এরপরে এই ছিল ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের আলোচনা তারপরে হলো অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে বোঝায় মনের ইচ্ছা বা হচ্ছে প্রার্থনা আপনার মনে যদি কোনো ইচ্ছা থাকে 
সেটা যদি আপনি ব্যক্ত করেন বা আপনি যদি কোনো কিছু প্রার্থনা করেন অর্থাৎ আল্লাহর কাছে চান সেটা আপনি এই অপারেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে ব্যক্ত করবেন যেমন হচ্ছে লং লিভ আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার আমাদের প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘজীবী হোম এখন এটা আপনি কিন্তু প্রার্থনা করছেন আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ তাকে নেক হায়াত দান করুক যে উনি দীর্ঘজীবী হোন সেক্ষেত্রে এটা প্রার্থনা আর যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে মে আল্লাহ ব্লেস ইউ এটা দ্বারা হচ্ছে যে আল্লাহ আপনার মনের ইচ্ছা যে আল্লাহ তোমাকে আশীর্বাদ করুক বা আল্লাহ তোমাকে রহমত করুক তাহলে হচ্ছে মে আল্লাহ ব্লেস ইউ এটা হচ্ছে আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এই দুই ধরনের বাক্যে হচ্ছে আপনার অপারেটিভ সেন্টেন্স হয় এই দুই ধরনের কিন্তু এই মে আর লং দিয়ে শুরু হবে এরা এটা হচ্ছে অপারেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু এই লং দিয়ে যখন শুরু হবে তার আগেও একটা মে হচ্ছে উজ্জ থাকে এটা সবসময় খেয়াল রাখবেন যে অপারেটিভ সেন্টেন্স সবসময় মে দ্বারা শুরু হয় অনেক সময় মে সরাসরি না বসে উজ্জ থেকে লং দ্বারাও শুরু হয় যে এই জন্য আমরা বলি যে লং বা মে দ্বারা শুরু হয় কিন্তু এই জায়গায় একটা মে উজ্জ আছে যেমন লং লিভ আওয়ার প্রেসিডেন্ট এটা হবে মে লং লিভ আওয়ার প্রেসিডেন্ট আর এটা হচ্ছে মে আল্লাহ ব্লেস ইউ তাহলে আমরা শিখলাম অপারেটিভ সেন্টেন্স সবসময় মে দ্বারা শুরু হয় আর মেটা উজ্জ থাকে বিধায় আমরা বলি লং দ্বারা শুরু হয় মে দ্বারা শুরু হয় আচ্ছা এই ছিল অপারেটিভ সেন্টেন্স তারপরে হচ্ছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স প্রায় শেষ আমাদের আলোচনা পাঁচ নম্বরে চলে এসেছি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এটা দিয়ে হচ্ছে মনের আবেগ প্রকাশ করা হয় মনের আবেগ আর এই জায়গায় হচ্ছে শুধু আবেগ না আকস্মিক আবেগ হঠাৎ করে আপনার মনে কিছু আবেগে জন্ম হলো বা হঠাৎ করে কিছু একটা শুনলেন আপনি বা হঠাৎ করে কিছু একটা আপনার মনে হলো যে আপনার মনের মধ্যে কিছু একটা হঠাৎ করে জেগে উঠল আর আপনার সেটা প্রকাশ করলেন সেটা হচ্ছে এই এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে হয় যেমন হচ্ছে অ্যালাস আই হ্যাভ ফেল্ড আল্লাহ আমি ফেল করছি শেষ এই জন্য এটা হচ্ছে হঠাৎ করে আপনি এই খবরটা পাইছেন আর হঠাৎ করে এটা আপনার মনের মধ্যে উদয় হয়েছে যে আমি ফেল করছি হায় আল্লাহ এটা হচ্ছে অ্যালাস দিয়ে শুরু হয় এই এই হচ্ছে আপনার এই এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের মধ্যে আবার তিন ধরনের বাক্য হয় তিন ধরনের স্ট্রাকচারে এই মনের আবেগ আপনি প্রকাশ করতে পারেন এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স দিয়ে তো আমরা সবগুলোই দেখি টাইপ ওয়ানে আমরা দেখেছিলাম যে এটা যেটা লিখেছিলাম অ্যালাস আই হ্যাভ ফেল্ড দুই নম্বরে আমরা দেখে যদি বলি তাহলে হচ্ছে হাউ বিউটিফুল দা বয় ইস তারপর যদি আমরা তিন নম্বরে লিখি ইফ আই ওয়ার এ কিং এখন দেখেন এই জায়গায় এক্সক্লামেটরি প্রথম সেন্টেন্সটা এটা মাঝখানে বসেছে আর এই দুইটা জায়গায় শেষে বসেছে অর্থাৎ যদি আমরা এই ধরনের কোনো বাক্য পাই অ্যালাস হুররা বা হচ্ছে ফাই এই ধরনের এক্সক্লামেটরি ওয়ার্ড যেগুলো আছে সেগুলো যদি থাকে তাহলে আমরা ওইগুলো সাথে ঠিক মা ওইগুলো ওই ওয়ার্ডটা ঠিক শেষে আমরা নোট অফ এক্সক্লামেশন বসিয়ে দিচ্ছি তারপরে বাকি অংশ লিখে ফুল স্টপ বসতেছে কিন্তু দ্বিতীয় দুইটা যে ক্যাটাগরি আছে সে জায়গায় সরাসরি শেষে গিয়ে এই চিহ্নটা বসছে তো এটা খেয়াল রাখবেন দুইবার ইউজ করার কোনো দরকার নাই তো আমরা ফার্স্ট ক্যাটাগরি নিয়ে আলোচনা করলে তো এটার আলোচনা মোটামুটি শেষ আচ্ছা দ্বিতীয় যে ক্যাটাগরি সেটা হলো যে হাও 
beautiful the boy is she get a a sentence to do it or on a category to talk about it how that I should have about what a that I should have to worry down with the structure in a good to say how about what a plus adjective plus subject plus verb plus a x note of exclamation a baby would say a do you how talked about it what you talked about a do it or on a a sentence to put a party our approach a tt is a category to reach a shira would say if i were a king also a bubble talked about it a structure do it up if it I if not it also had I been a king I can they can the actor that was a if I were a king a if you to the data tag base it at the if plus subject plus bar plus extension plus note of exclamation I had the result of the cheta had plus subject plus verb plus extension or thought I'm not structure by if I had plus subject plus verb plus extension plus or check note of exclamation as I a silo mota moti ask your class to I'm right pasta sentence a structure she clam प्रथम हमें एफार्मेटिव ए नेगेटिव सेंटेंस क्यों हमें एफार्मेटिव के नेगेटिव करते हैं ये शिखे तपर इंटरग्रेटिव सेंटेंस का तपर इंटरग्रेटिव सेंटेंसे क्यों हे एफार्मेटिव सेंटेंस के इंटरग्रेटिव करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के क्यों इंटरग्रेटिव करते हैं ये शिखे तपर हे इम्पारेटिव सेंटेंस द्वारा क्यों बुझानो है एरा कयर स्ट्राक्चारे थकते अपटेटिव सेंटेंस कयर स्ट्राक्चारे थकते आर एक्सप्लामेटरि सेंटेंस द्वारा मन भाव क्या भाव प्रकाश कर क्यों स्ट्राक्चारे थकते परे से देखल यही आजकल क्लस भिडियो भलो लागले लाइक देवें कमेंट करबें शेयर करबें और अवश्य हमारे फेसबुक ग्रुपे जयन करबें और ये चैनल सबसक्राइब कर फेसबुक ग्रुपे येक्चारे फुल शीट देव आई जगह लेकिन शीट अवश्य संग्रह कर खाता कलम नहीं प्रैक्टिस करबें आजकल मत यही पर्यत भलो थकबें सबाई असलमकुम वरहमतुल्ला